হেল্প অপারেশনের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সালাম আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবরাকাতহু আমরা গ্রাফিক ডিজাইনের একটি টুলস ফটোশপ ফটোশপ নিয়ে কথা বলছিলাম তো ফটোশপে আমরা গত পর্বে যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সেগুলো হচ্ছে একদম বেসিক সেটা হচ্ছে আমরা কোন ধরনের ডিজাইনগুলো কোন ধরন কোন স্টাইলের ডিজাইনগুলো করব সেটা পরে ব্যবহার কোন ক্যাটাগরি ডিজাইনগুলো করতে পারবো সেই ক্যাটাগরি সম্পর্কে বল বলছিলাম দেখছিলাম কিন্তু আমরা নতুন পেজ কিভাবে ক্রিয়েট করতে হয় সেটা দেখি নাই আজকে একটা নতুন পেজ কিভাবে ক্রিয়েট করতে হয় সেটা দেখবো তো আমরা এই যে নিউ এখান থেকে যেতে পারি গেলে আমরা এই অপশন পাবো এছাড়াও যদি আমরা এখান ফাইল থেকে নিউয়ে যাই তাহলে একই ধরনের ডায়লগ বক্স পাবো আমরা তো প্রথমে রিসেন্ট ওপেন হয়ে যায় ডিফল্টভাবে আমি যেটার উপর ক্লিক ক্লিক করব সেটার মূলত হোয়াইট এবং হাইটটা এখানে শো করবে যেটার উপরে ক্লিক করব সেটার হোয়াইট এবং হাইটটা শো করবে এবং প্রথমে এখানে আমি নামটা লিখে নেব যে আমি কী ধরনের ডিজাইন করছি তো আমি ক্লাস লিখলাম ক্লাস ওয়ান আসবে হ্যাঁ ক্লাস থ্রি আমি লিখে রাখলাম এখন এখানে আমরা সাইজ নির্দিষ্ট সাইজ দিতে পারবো এখানে আমরা দিলাম এক্সাম্পল হিসেবে নাইন পয়েন্ট ফাইভ এবং এখানে আমরা চাচ্ছি যে ওয়ান ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এখন এটা যদি আমরা চাই যে ইঞ্চিতে দেখতে চাচ্ছি তাহলে ইঞ্চি এখানে সিলেক্ট করে দিতে হবে আমরা সাধারণত ডিজাইন ক্ষেত্রে বেশিরভাগই ইঞ্চি ব্যবহার হয় এছাড়াও বাইরের দেশগুলো মূলত পিকজেল হিসাবে নেয় তো পিকজেলের জন্য আমরা পিকজেলটা সিলেক্ট করে দিলে জাস্ট যত পিকজেল বলবে তত পিকজেল এখানে লিখে দেবো হ্যাঁ এছাড়াও যদি আমরা ইঞ্চি দিয়ে পিকজেলে নিয়ে আসতে চাই নিয়ে আসতে পারবো বা পিকজেল দিয়ে ইঞ্চি সিলেক্ট করে দিলে তখন যে কোনো পিকজেল যেমন আমরা যদি এখানে গিয়ে পিকজেলটা সিলেক্ট করে দিই যেমন আমরা পিকজেল দিছি পঁচিশশো পঞ্চাশ ইন্টু এক হাজার আশি আমরা দিলাম দেওয়ার পরে এটা আমরা পিকজেল হিসেবে দিয়ে দিলাম কিন্তু আমরা যদি এটা ইঞ্চিতে নিয়ে আসি দেখেন আমরা পাচ্ছি এইট পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু থ্রি পয়েন্ট সিক্স তাহলে ইঞ্চি থেকে মানে আমরা পিকজেল দিলেও ইঞ্চিতে রূপান্তর করতে পারবো আবার ইঞ্চি দিলে পিকজেলে রূপান্তর করতে পারবো এছাড়াও সেন্টিমিটারে রূপান্তর করতে পারবো চাইলে মিলিমিটারেও রূপান্তর করতে পারবো দেখতে পারবো যদিও সাইজ সেম থাকবে কিন্তু এখানে মূলত ওর মানে ফিগারগুলো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এই যা তো আমরা ইঞ্চিতেই রেখে কাজ করব আর পিক পিক জেলে এই দুটো নিয়ে আমরা বেশিরভাগই কাজ করব ওকে আচ্ছা এখন একটা আছে ল্যান্ডস্কেপ আর একটা আছে পোর্টে পোর্টেবল প্রোটেক্টেড লম্বা লম্বি কাগজ এবং আড়াআড়ি কাগজ হ্যাঁ তো আমি এটা যখন দিচ্ছি দেখেন প্রোটেক্টেড যখন দিচ্ছি তখন আমার থ্রি পয়েন্ট সিক্স উপরে চলে আসতেছে এবং যদি আমি ল্যান্ডস্কেপে দিই বা হরিজেন্টাল দিই তখন এইট পয়েন্ট ফাইভ উপরে চলে আসতেছে তো এটা হলো আমাদের কিসে ওয়ার্ডে শিখে আসছি তো এ ব্যাপার আশা করি খুব বেশি কিছু বলার নাই বা বোঝারও বোঝানো নাই আচ্ছা এরপরে আমরা যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে পিকজেল পিকজেল এই পর্বে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্ট আশা করি মনোযোগ সহকারে শুনবেন এবং বোঝার চেষ্টা করবেন আমি মূলত যতটুকু জানি পিকজেল সম্পর্কে ততটুকুই বলবো পিকজেল বিষয়টা এরকম আমরা এটাকে একটু মিনিমাইজ করে যাই আচ্ছা এখানে স্পেলিং মিসিং আছে আর পিকজেল মূলত এরকম কিছু এরকম ছোট ছোট ঘর স্কোয়ার একটা ইমেজে ইমেজ ততটাই উজ্জ্বল হবে যত মানে ওই ইমেজে যতগুলো পিকজেল থাকবে পার ইঞ্চিতে কতগুলো পিকজেল থাকে সেটা পার ইঞ্চিতে কতগুলো পিকজেল থাকে তার উপরে বেস করে মূলত ইমেজটার উজ্জ্বলতা বেড়ে যায় আমরা যখন কোনো ইমেজ জুম করি তখন এরকম দেখায় জুম করলে এরকম ইমেজগুলো এরকম দেখায় সেল সেল মূলত এইগুলোই পিকজেল পার ইঞ্চিতে পার ইঞ্চিতে পিকজেল যত বেশি থাকবে তত ছবিটা উজ্জ্বল হবে এখন একটা ডিসপ্লে আমরা এদিকে দেখি একটা ডিসপ্লে এলইডি ডিসপ্লে বা একটা সিআরটি মনিটার সিআরটি মনিটার সাধারণত থাকে এক হাজার চব্বিশ বাই সাতশো আটষট্টি এরকম রেজুলেশন থাকে আর সিআর মানে এলইডি মনিটরে থাকে তেরোশো ছেষট্টি বাই এক হাজার আশি এরকম থাকে তো যখন এই দুটোকে গুণ করা হয় তখন এরকম ধরনের একটা ফেগার হয় 
মানে হোয়াইট এবং আইড গুণ করলে এরকম একটা ফিগার আসে তো এর ভিতরে যতগুলো মানে কি বলা যায় পিক্সেল থাকবে তত ইমেজটা বা সেই ভিডিওটা বা ডেটা বা গ্রাফিক্স সেটা খুব বেশি উজ্জ্বল হবে যত বেশি পিক্সেল থাকবে তত উজ্জ্বল হবে আমরা এটাকে যদি একটু ওপেন করি দেখেন একটা ইমেজ এই ইমেজটা যখন জুম করা হয়েছে তখন এরকম আকারে দেখাচ্ছে পিক্সেল পিক্সেলগুলো এরকম দেখাচ্ছে অনেক সময় আমরা দেখি এটা একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি এই যে মাথা এই যে পা একটা ছবি সেটা পশুর কিন্তু কি পশু বোঝার উপায় নাই তো পিক্সেল যত বেশি থাকে তত ইমেজ ক্লিয়ার হয় আমরা আর একটা এক্সাম্পল এখান থেকে দেখি এই যে পিক্সেল এখানে যা আছে এখানে আমরা দশ ইন্টু ট দশ পিক্সেল এখানে বিশ ইন্টু বিশ পিক্সেল এখানে একটু পরিষ্কার হয়েছে এখানে ত্রিশ ইন্টু ত্রিশ পিক্সেল তখন কিন্তু ছবিটা অনেক ভালো হয়েছে মাত্রা দেখলে বোঝা যাচ্ছে এটা থেকে এটা একটু ভালো তারপরে এটা আরও একটু ভালো তো মানে পার ইঞ্চিতে এখানে তিরিশটা পিক্সেল খেয়েছে তো পিক্সেল যত বেশি হবে রেজলেশন তত ভালো হবে রেজলেশন দিয়েই মূলত পিক্সেলকে নির্ধারণ করা হয় পার ইঞ্চিতে কতটা পিক্সেল থাকবে সেটা রেজলেশনের হিসাব করে আসে তো স্ক্রিনে একটা মনিটরে এই ধরনের কম্পিউটার গ্রাফিক্যাল কোনো কাজের জন্য যে মনিটরগুলো তৈরি করা হয় সেগুলোর পিক্সেল সংখ্যা খুবই বেশি থাকে এবং এই লাইট মূলত পিক্সেলের উপর বেস করে আসে তো আমরা একটা ভালো ইমেজ যদি দেখি দেখেন এটাকে যদি আমরা জুম করি যতই জুম করব এই দেখেন পিক্সেল আস্তে আস্তে এটা পাঠতে শুরু করেছে এটা দশ হাজার পার্সেন্ট জুম আসেন কিন্তু তারপরেও ইমেজটার কিন্তু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে না ইমেজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে না এটা ইমেজের কালারগুলো ঠিকঠাক থাকতেছে তো সব মিলাইয়ে পিক্সেল বা রেজলেশন সম্পর্কে এতটুকুই বলার ছিল আমার আচ্ছা তো আমরা আবারও ফিরে আসলাম ফটোশপে তো এখানে নর্মালি যখন আমরা চিন্তা করতে হবে একটা জিনিস যখন ডিজাইনে হিউজ পরিমাণ ডেটা থাকবে তখন তার রেজুলেশন সর্বনিম্ন বাহাত্তর দিয়ে আমরা কাজ করব এখন বাহাত্তর দিয়ে কাজ করার পরে যদি কখনো প্রয়োজন হয় বা তারপর মানে পরবর্তীতে প্রয়োজন হয় যে রেজুলেশনটা ভালো দরকার করা যাবে কোনো সমস্যা না যে কোনো মুহূর্তে ওটা পরিবর্তন করা যায় এবং খুব সহজ আমরা করে দেখবো ইনশাল্লাহ আচ্ছা এটা মূলত পার ইঞ্চিতে কতটা পিক্সেল আসবে সেটা এখান থেকে নির্ধারণ করে দেবে আপনি ইঞ্চি দেবেন না সেন্টিমিটার দেবেন সেটা এখান থেকে নির্ধারণ করে দিতে হবে এখানে ডিফল্টভাবে পিক্সেল বা ইঞ্চি থাকে আচ্ছা এরপরে কালার আমরা মূলত তিনটে কালার নিয়ে কাজ করি মানে তিনটে স্টাইলের কালার একটা হলো আর জিবি রেড গ্রিন ব্লু সিএম ওয়াই কে সাইন মেজেন্টা ইয়েলো ব্ল্যাক কেতে ব্ল্যাক বোঝায় আর ল্যাব কালার মূলত এই তিন ক্যাটাগরির কালার আমরা ইউজ করি তো আর জিবি কালার আমরা কখন ব্যবহার করব আর জিবি কালার মূলত যখন কোনো ওয়েবসাইটে পোস্ট করার জন্য বা ওয়েবসাইটের জন্য মূলত আর জিবি কালারটা ব্যবহার করব এক কথায় প্রিন্ট ব্যতীত যে জায়গায় ব্যবহার করি না কেন আর জিবি কালার ব্যবহার করব তাহলে ওজন যেমন কম হবে এবং দেখতেও ভালো মোটামুটি ভালো লাগবে এছাড়াও আর জিবি কালার নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম থাকে হ্যাঁ কালারটা মূলত ঠিকঠাক মতো থাকে অনলাইনের ক্ষেত্রে আর যদি আমরা অফলাইনে অর্থাৎ প্রিন্ট দিতে চাই সেক্ষেত্রে অবশ্যই সিএম ওয়াইকে কালার দিতে হবে দিয়ে ডিজাইন করতে হবে আর ল্যাব কালার যদি দিয়ে দিয়ে দিই তাহলে ল্যাব কালার সম্পর্কে আমার একেবারেই ধারণা কম কারণ আমাদের ল্যাব নাই যেহেতু সেহেতু আমি ল্যাব বুঝি না আর কখনো শিখিও নাই ল্যাব কালারটা কি তো ল্যাব কালার মূলত ব্যবহার করা মানে করতে হবে এই তিনটে কালার আমরা ব্যবহার করব এবং আমি ল্যাব কালার নিয়ে অবশ্যই কথা বলবো যখন কালার নিয়ে কথা বলবো কালারের জন্য আলাদা পাট আছে আমাদের সে পাটে এর আগে আমি ল্যাব কালার সম্পর্কে অবশ্যই ভালো করে জেনে বুঝে আপনাদের সাথে ডিসকাস করবো ইনশাল্লাহ তো আমরা সিএম ওয়াইকে বা আর জিবি কালার দিয়ে দিতে পারি পরবর্তীতে অবশ্যই এটা চেঞ্জ করা যাবে এনে চিন্তার কিছু নাই তো আমি আর জিবি কালার দিয়ে দিলাম বি এখানে মূলত আট ষোলো এবং বত্রিশ বিট থাকে নর্মালি ডিফল্টভাবে আট বিট অবস্থায় আসে যখন বিট বাড়াই দেওয়া হয় তখন ইমেজের সাইজটা অনেক বেশি বেড়ে যায় এবং তার কোয়ালিটি অনেক ভালো হয়ে থাকে 
जो बीट बाढ़ तुवालिटी भलो है कि नर्माली हमें आर्ट बीट दिए क्ज करब क्ज करते सहज है हमें क्ज करार समय एक इजी ना हो सफ्टवेर तक मैं अपनी एक दिक्कत के आकदि मुव करते चाचन एक अपेक्षा करते हे जो कम्पिटार कनफिगार भलो थे को प्रब्लेम ना क्योंकि कम्पिटारे कनफिगार जो खराब थे तक क्योंकि क्ज करते गले खूब ही झमेला जेहतु सफ्टवेर भारी से तो वह बीट बाड़िए दी अवश्य स्लो हो जाए कम्पिटार तो आर्ट बीट दिए नर्माली क्ज कर लेको धरण डिजाइनर क्षेत्र में प्रब्लेम नाई अपनी बुझते पड़बें ना जे एट नर्माल हो जाए को सम्भव ना खूब भलो डिजाइन है और कलर ठलर नहीं को समस्या है ना रेजल्यूशन पिक्सल एगो माथाय आपनार को मन होना जटार परिवर्तन हो तो बीट आर्ट बीट दिए क्ज करब एरपे जे बोर्ड आसने आँखा कि लेखा लेखी डिजाइन करब से केमन है सदा है ना अन्न अन्न कलर है तो ये ब्लैक आसे और बैकग्राउंड कलर जो सिलेक्ट कर दी एखान जेकोधर कलर नहीं दीते कैक बार देखो जो कलर नीले केम देखा तो क्लस लिखे दी सीरियल एखे एट पॉइंट फाइव इंटू हमें इलेवेन दिए रखल रेजल्यूशन टुएल्व बहत्तर दुखित सेवेंटी टू दें क्रिएट क्लियर क्लिक करते हैं क्रिएटर पर तो क्रिएटर पर क्लिक कर लगा एक पेज दिल तो पेजटा एन चाची जो लैंडस्केप करते तो पर समस्या नहीं तो ये सदा अंश जैगा टुकु युकुर भरे मूलत फटोशपे लेखा लेखी आँखा कि जहाँ करब डिजाइन मूलत यह जगार भरे ही करते तो मूलत तो क्यों पेज क्रिएट करते हैं से देखल आबारों देखिए दीची निवे क्लिक कर लम करारे जो एटे लैंडस्केप करते चाहिए एखान करते लैंडस्केप ए देखा एरपर हमें सी एम वाई के देव सी एम वाई के कलर का सिलेक्ट कर दीची एपर एखान जेको एक कलर एक्साम्पल हिसाब ये कलर का सिलेक्ट कर दीची दें ओके बैकग्राउंड कलर का चले आसल तो मैंने ये कलर का एखान दीते क्यों एखान गए एखान कलर सेट कर दीते समस्या ना अच्छा यो भरे ना जा तो ये सेट करतेब अच्छा एन कीबोर्ड शर्टकाटर माध्यम कि भावना नतून एक पेज नीते परि तो कंट्रोल एन दी एक ही डायलग बक्स आसने पेज सिलेक्ट कर देव जस्ट लेटर पेजा सिलेक्ट कर दिल आठ जिबी कलर आ तीन सौ रेजल्यूशन आज अवस्था आज जस्ट क्रिएट कर लम ये क्रिएट हो ग तो हल मूलत पेजर टाइटल एर आगे देखी एखे टाइटल बार्ट थकत टाइटल एखे थकत तो ये क्लाउड क्रिएट क्लाउडे मूलत ये दिए एक पेज नहीं देखी कंट्रोल एन प्रेस करीबोर्ड थे देवारे पेज एखे और एक पेज निची तो ये दोटो पेज हाँ ये क्ष करते हैं एकाधिक पेज नहीं क्ज करते पर एकाधिक अबजेक्ट नहीं क्ज करते पर तो मोटामुटी कि भाव एक पेज क्रिएट करते हैं ये आशा कर बुझते पे अनेक बस कथा बोल क्यों प्रत्येक कथा अथवा अपन का गुरुत्व ना होते क्योंकि परवर्ती कथागुलो काजगुलो अनेक बस क्या दे आशा करी मनोज सहकार देखें और जदिव एखे शेखार किस नहीं मन हे क्यु अनेक कि आखार वार बोझार आशा करी बुझते पे गुरुत्व दिए शुने प्रैक्टिस करबें आज ये आल्ला हाफिज आल्ला सुस्थ रखुक आमीन असलम वरहमतुल्ला अबरकू